Hello et bienvenue dans cet épisode 20 de What are people wearing in Paris Aujourd'hui, je suis allée à la Fashion Week Home pour aller voir ce que les gens portent pendant cet événement tant attendu en ce début d'année. Bonjour, je m'appelle Kélian, je suis étudiant en photographie de mode, magazine de mode, etc. Je m'y connais un tout petit peu en mode, si on veut. Et euh, je vais présenter mon outfit. Bah, la majorité de mes pièces, elles viennent de fripes en fait. Elles n'ont pas forcément de marque. Je raccroche plus à un vêtement qui me plaît. On a des gants avec du crochet, de la maille un peu. Alors ça, ça vient de fripes aussi, une friperie. Ça vient du secours pop. Sur le secours populaire, c'est là que j'ai acheté. Ça bombardier un peu veste que j'ai acheté à Bebop à Lille. La même chose avec le pad def. Les New Rock, euh, je les ai achetés sur le banc. Mes lunettes, bah, AliExpress. Euh... Ah, ouais, euh... ça c'est passé comme moi. Ouais, ouais, ouais. Alors ce collier-là, je l'ai euh, eu en fripe aussi. Euh, écoutez, genre vraiment pas cher. Je pense que c'est vraiment ce genre du fantasy, c'est rien de réel, mais mm -hmm. il est plutôt mignon. Donc d'oreille, H&M, je crois. Pareil, les pareil les mêmes. Ouais, ouais, c'est les mêmes. Pour ce sac-là, bah, c'est drôle parce qu'en fait, je l'ai un peu pris, un peu volé à mon arrière-grand-mère. Non ah, ouais. En fait, elle me l'avait donné. Euh, elle m'a dit que si je voulais, je pouvais prendre et je l'ai pris. Je pense qu'il est assez mixte au niveau de la forme. Ton style, tu décrirais comment Pas forcément euh, atypique, mais j'aime beaucoup tester un peu tout, euh, me découvrir moi-même et découvrir aussi euh, d'autres choses à travers les vêtements. C'est un moyen d'expression. Après, je suis très fixé aussi sur les années un peu rétro. J'essaie de mélanger un peu avec ce qu'on a maintenant dans la mode. Donc... Tu as une icône mal ou pas J'ai la marque euh, Richard Queen. C'est un créateur londonien qui m'inspire énormément <rire> par rapport aux motifs. C'est mon créateur préféré en plus. Donc... Alors, mon Instagram, c'est Dead and Vibing. Donc, euh, mort et qui vibe. Bonjour, je m'appelle César. Ah, je suis fabuleux, c'est tout. Et qu'est-ce que je porte C'est plutôt un look un peu rétro, on va dire, un peu vintage. Du coup, un gilet à carreaux, violet et vert, un pantalon plus violet foncé, des boots, pour le côté vraiment un peu vintage. Okay. Et puis des cheveux wow. <rire> qui font tout. Genre. Tu les avais pour l'occasion Ouais, vraiment. Et juste pour la Fashion Week et en même temps, je vais les garder. Ce sont juste trop, trop jolis. Genre. Mais ça a dû prendre du temps hein Ça prend 3 heures. Non. Et vraiment merci à ma pote parce qu'elle est formidable. Genre. Mais ça c'était vrai je peux, oui c'est des. Ah moi. Waouh, elle a très bien fait. Ouais vraiment, j'adore. Tes lunettes elles viennent d'où euh, Mes lunettes elles viennent de Chine. Ok. Elles viennent de Chine. Du coup le look, ben, le t-shirt vient de Chine. Le pantalon c'est un Zalando, ça vient d'une marque qui fait des costumes. Mm. Et les chaussures euh, Asos. Ah oui. Bag euh, Chine et bijouterie. En ce moment c'est quoi tes 5 pièces favoris euh, en ce moment, vraiment plutôt streetwear parce qu'il fait vraiment froid. Et pour moi, la pièce qui protège le plus du froid, c'est une doudoune. Du coup, je dirais euh, la doudoune. Tout ce qui est jogging. Ah. <rire> pour le coup, vraiment, le côté flemme, streetwear. Basket pour sûr. Si possible, euh, casquette. Pas là, mais si possible. Mais t'as pas pris en fait Non, 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 non. Elle est en euh, backstage là. <rire> elle est en caméra, elle est cachée. Dernière pièce. Euh... <rire> Franchement, on soit un pull, ouais. mais j'aime vraiment les ensembles pull Jogo, mmh. passe partout, passe partout et j'adore. Okay. Reine of César, R-E-I-G-N, of mmh. César, du coup. Je m'appelle Shannon, je suis créateur de contenu, je fais ça depuis 4 ans. Et aujourd'hui, je porte plusieurs pièces de luxe. Le chapeau, en fait, il appartenait à mon père, mon père à son âme, vu qu'il n'est plus en vie. Mes lunettes, c'est des Prada, le haut, c'est un rêve Simone, l'écharpe, euh, c'est Lyo. Le ah, pardon, la cravate, pardon, c'est Lyo. <rire> il où, les Chemise euh, Albert Combry. Le pantalon, c'est une marque euh, suédoise, j'ai oublié le nom, désolé. Le petit sac, euh, c'est un off-white. Après les bagues, euh, Gucci. Et ça, c'est des cadeaux qui appartenaient à mon père. Et les chaussures, c'est des Bottega, en magasin. Mes boucles d'oreilles, en fait, je les ai faites euh, moi-même. Ah Enfin, c'est-à-dire, en gros, elles sont custom. C'est-à-dire que c'est des boucles d'oreilles simples, mais j'ai rajouté des trucs en plus. Ah. Voilà. Et du coup, ton style, tu décrirais comment Aujourd'hui, bon, je trouve que j'ai un style un peu strict et à la fois chic. C'est comme ça, c'est les autres jours ou pas Dans la vie de tous les jours, oui, ouais. tout dépend de mon mood en fait. Il y a des jours où j'ai envie de m'habiller un peu comme ça ou d'autres jours où j'ai un peu envie de m'habiller un peu plus simplement. Et de ton outfit, c'est quoi la pièce la plus chère et la moins chère La pièce la plus chère, c'est le haut. Euh, le haut Ralph Simon qui vaut plus de 2300 euros. Ah ouais oui. Euh, la mon cher, euh... bah, la cravate je pense, hein. la cravate. S H A 2 N O N X V 2 I. 17 en chiffre romain. Alors moi je m'appelle Divi, je suis étudiante en business development et je suis content de créateur pour des marques comme Zalando, Size, Reebok, etc. Aujourd'hui je porte, bon, il y avait défilé Kenzo à 11h du coup je suis en full Kenzo, sac Kenzo, du Kenzo. Et j'ai un ensemble Monkey, votre Monkey aussi. 
nous allons donc euh, m'a donné gracieusement. Mes bijoux, j'ai les dans une petite boutique euh, en banlieue qui rappelle Givenchy. Donc là, j'ai un lacet du coup. Ah, c'est un lacet Oui, c'est un lacet, oui. ceinture lacet. Là, je l'ai mis au cou pour faire une espèce de cravate vu que j'ai pas de cravate. C'est The Real Unicorn. C'est une marque qui fait des lacets un peu oversize mm -hmm. qu'on peut mettre un peu partout. Tu peux les mettre autour de la taille, autour du cou, autour que je, je mets un peu euh, à ma sauce en fait. Et j'ai une petite coque de Corée que j'ai acheté en Corée que j'adore, mon petit smiley. Hyper hein pratique pour faire les photos comme ça. Hein je l'ai prise dans une petite boutique en Corée dans les rues euh, et des lunettes euh, à Zalando du coup. Et du coup ton style tu décris là comment Très coloré. J'adore la couleur, je suis très rarement en couleur son noir, euh, marron foncé. Très imprimé. C'est vrai que souvent je suis très inspirée par tout ce qui est coréen, japonais, oversize souvent. Et est-ce que tu as une personne qui t'inspire dans ton style Wow. Il y en a énormément, il y en a beaucoup. Il bah, y a Alex Koya, parce qu'il bah, y en a un qui m'inspire qui est là en plus. Non, mais c'est vrai que je suis très inspirée par euh, les influenceurs japonais, coréens, garçons surtout. Je m'habille beaucoup chez les garçons, donc je m'inspire plus que les filles, bizarrement. Et dans ton look, c'est quoi la pièce la plus chère et la moins chère Alors la plus chère, c'est la doudoune qui a 800 euros. Le moins cher, l'ensemble en tout, il fait 50 euros, mais chaque pièce 25 euros, donc c'est vraiment les moins chères. C'est 5 pièces du moment. Le peu faire. Très trendy. Les bottes euh, hyper hautes, on voit pas, mais c'est celle-ci je les ai achetées en trois couleurs différentes en damier, en jaune et en bleu. Ensuite le crop blazer, je l'ai en plein de couleurs aussi. Je l'ai acheté comme ça, je l'ai en plusieurs coloris. Donc ça fait trois. Ouais. <rire> bah les pantalons fleurs, hein. dans Blarge, euh, je porte que ça. Je pas sur moi, mais euh, les cols roulés vraiment oversize. Mmh. Avec les cols qui montent vraiment jusqu'à là, on peut vraiment se cacher le visage. Et, euh, si on n'a ouais. pas de masque, c'est hyper pratique. C'est Black A, c'est Black, la couleur noire en anglais. Mmh. H-E-Y. Salut, je m'appelle Marion, je suis en communication, je fais aussi du mannequinat, des familles d'artistes, de musiciens. On a tous un peu un style assez vintage, assez rock'n'roll. Là, c'est un manteau qui est assez vintage que j'ai trouvé en fripe. Un roulé blanc basique, une cravate qu'a mon père. Ça, c'est un petit gilet qui était à ma mère. Ça, c'est une robe que ma cousine m'a offerte avec des grandes chaussettes. Les mocassins, c'est du H&M, c'est le seul truc que j'ai de fast fashion. J'essaye de pas trop m'habiller en fast fashion. Et j'ai un petit sac que j'ai trouvé sur Vinted, c'est un sac guess, une capka, que j'ai trouvé aussi sur Vinted. Celle-ci, c'est des chines aussi, malheureusement. Comment tu décrirais ton style Assez rock'n'roll, j'ai des pièces aussi un peu parisiennes, un peu prépi, un peu aussi androgyne, j'aime bien mixer les genres, j'aime bien toute la vibe rock'n'roll. Je me base pas trop sur un style particulier, genre si j'ai des pièces que j'aime bien, je les prends et je les mets, j'essaie de les associer. Et de ton look, c'est quoi la pièce la plus chère et la moins chère La moins chère, ça doit être les lunettes, elles doivent être des gens 2 euros, 3 euros, un truc comme ça. Et la pièce la plus chère, le manteau qui a coûté 50 ou 60 euros. Mon Instagram, c'est MarionKTRZ. Je m'appelle Ethan et aujourd'hui, je porte du full Marion. C'est moi, <rire> voilà. En tant que copine, elle est un peu habillée. Du coup, je ne saurais pas trop dire, mais si je me rappelle bien, ça, ça vient genre d'un marché au plus, ouais. la robe. L'autre la... petite robe par-dessus, c'est... Ah, c'est une robe, ça aussi Ouais, en fait, il y a une jupe ici. Et là, par-dessus, il y a une robe avec des bretelles. Ah, excellent C'est une Zara d'il y a je ne sais pas combien d'années, mais je l'ai trouvée sur Vinted aussi. La vade du papa de Marion. Les lunettes, c'est des Jimmy Ferly. La fourrure, on l'a trouvée en fripe aussi. Et les boots, je crois que c'est des Stradivarius, mais c'est un créateur qui me les a donnés à la fin d'un défilé. Ça, c'est un Zara. Et le manteau, on l'a trouvé chez euh... Fripstar. Et du coup, tu portes ce style-là tous les jours ou c'était juste aujourd'hui Pas du tout, c'était vraiment pour, euh, pour la fashion week, pour euh, ouais. sortir un peu de ma zone de confort. Mais euh, sinon, je porte un style beaucoup plus classique. On a même fait les ongles. Un peu multicolore. Voilà. Ah oui Et c'est quoi du coup vos 5 pièces du moment Je pense que c'est ça, ce que j'ai sur la tête. Parce que c'est génial, ça tient trop chaud. J'ai pas aujourd'hui, mais j'ai un grand manteau en fourrure euh, léopard. Il y a un, un liseré de fourrure ici. J'adore le mettre, il est super chaud. Il y a aussi une petite paire de lunettes de soleil, un peu euh, 70. Je motif aussi léopard, j'adore le léopard. Après, j'ai des grosses boots euh, style un peu rangers euh, que j'aime bien mettre. Bah, après, j'aime bien aussi l'espèce de petits accessoires, chaussettes comme ça, ça, ça rajoute toujours un truc à la tenue. Dan, tiré du ballon d'elle. Je m'appelle Louis, je porte un ensemble de jogging, c'est Fruit of the Loom. La chemise, c'est Balenciaga Vintage. Le col roulé, j'ai dû l'avoir en fripe. Sac, pareil, vintage, fripe. Les boots, euh, Zara. Les lunettes, c'est des Fendi et le chapeau, je crois, c'est H&M. Le collier, c'est un truc euh, que j'ai trouvé dans des placards et tout, tu vois. Donc euh, Les bagues, ça, c'est une bague de famille. Ça, c'est une Versace. Ça, c'est une Swarovski. Et ça, je les cope sur euh, Etsy. 
Alors la ceinture c'est un cadeau qu'on m'a fait, c'est un créateur qui faisait que des ceintures comme ça, genre vraiment il y a hyper longtemps, qui s'appelle José Cotel, donc euh, j'ai quelques ceintures de lui, c'est vraiment toujours des ceintures un peu bling bling. J'aime bien euh, mélanger un outfit un peu classique dans la coupe et casser la silhouette avec des, des accessoires comme ça. T'habilles comme ça tous les jours assez coloré euh, Ouais c'est mon style de base pour aller en cours ou quoi, c'est vraiment ce qui fait ma personnalité. T'es encore étudiant Ouais moi je suis en première année, je suis en bachelor de stylisme sur Paris. Bah voilà la mode... Euh... C'est un peu la passion de, de toutes les personnes qui sont là et tout. C'est ma passion y compris. Est-ce que tu as Nikon mode C'est pas facile comme question parce que vraiment tout le monde a son propre style. Franchement j'arrive à m'inspirer de tout le monde et à chercher ouais. le côté inspirant de chaque personne parce que tout le monde a sa proposition, personne n'a la même vision de la mode et, et c'est bien aussi d'en parler, de mettre en commun nos avis et même s'ils sont divergents. Je dirais pas que j'ai une icône mode en particulier. J'aime bien mélanger les styles, parfois minimaliste mais toujours cassé avec le, la petite touche un peu bling. C'est quoi tes 5 pièces du moment Waouh Franchement... Un bon trench en laine beige, après chemise blanche parce que ça va avec tout, un bon pantalon à pince, taille haute aussi, mais que des pantalons taille haute, paire de boots, peu importe, des belles boots qui tiennent bien, tu vois, aux pieds, que tu peux associer avec des tenues plus streetwear, plus chic, et puis je dirais un, un jean classique qu'on peut associer avec tout, et pour les accessoires, une bonne paire de lunettes de soleil, même si je fais pas beau, c'est pas grave, c'est pour le style. C'est The Corsican Boy, T-H-E-C-O-R-S-I-A-N. Boy, B -O y tout attaché. Okay. Voilà. I'm uh, Nilo Terzo. Um, Instagram is pretty horse. I'm wearing a Rick Owens McLaren jacket. Bottega glasses. Ref Simon East Pack bag. Don't know what the pants are from. Let's <laughs> <laughs> make sure my. Uh, Crow March, it's just like from a jeweler, like I got with my ex-girlfriend, she got the same one. Okay. And it's like a normal ring with like flowers uh, inside of it. A bracelet, I got a friend of mine, he got it from Curacao, it's like Caribbean island. This, it's like a mess, like a... Ah, back lava? Yeah, yeah. Uh -huh. I just got it from like a little store, maybe like five euros or something like that. What is the most expensive and the cheapest clothing of your app? The jacket is the most expensive. Cheap, yeah, gonna be, gonna be like uh, the, the mask, yeah. And how would you describe your style? I don't know, it's very versatile because normally I wear really different uh, shit, like more like uh, brown, pink, off-white colors. But today I was like, yeah, I'm feeling a little bit like black and reddish. Uh, do you have a fashion icon? A lot of people, but um, I saw like a Bloody Osiris the other day, I think he's, he's cool as fuck. Of course, I also fuck with like Cardi and Uzi. Not like my favorite artist, but like fashion-wise, yeah, I fuck with their stuff. And what do you do in life? I do different things. I'm reselling. I'm also like studying to becoming a teacher, to teach English and shit like that. In the Netherlands, I also am uh, saving up money to buy and sell houses. What are your go-tos for winter? I want uh, like the winter boots, like the Montclair Rick Owens uh, boots with like uh, the big boots, and you know, with all the uh, laces and shit. It's on my list. P R E T T Y H O are you as pretty horrors? Coucou, je m'appelle Calypso, j'ai 23 ans, j'habite à Paris du coup. Aujourd'hui, je porte un sac The Couples, une doudoune trouvée en fripe, un cycle pull du vintage, un pantalon monkey, bleu clair, wide leg et euh, des bottes à plateforme. Mes lunettes, c'est des Valentino, ma bague, c'est une Zaroski, ça c'est une créatrice qui fait du verre euh, soufflé du coup, et euh, le maquillage de moi-même. Ça c'est Dvaroski, tout ça, ça c'est mon écarteur et Dvaroski aussi. Et un collier euh, acheté en vacances. Ça c'est une créatrice que je connais qui les a fait, je les ai tout juste enroulés euh, autour de mes petites couettes. Voilà. Comment t'as réussi à faire tenir tes traces Bah en fait du coup c'est juste, euh, c'est dans les trucs euh, un peu genre farce à attrape, t'achètes ouais. des trucs de strass et tu les colles, voilà, tout simplement. Ça te tient toute la journée J'espère. <rire> tu décrirais comment ton style Inspiré de la vie réelle et au feeling. Quelque chose qui n'est pas trop, euh, trop construit, mais quelque chose qui, qui passe, qui arrive et hop, j'accepte. Et dans la vie de tous les jours, tu t'habilles aussi comme ça ou c'est juste pour... Euh... Non, non, je m'habille comme ça tous les jours. Quand je sors, ouais. Du noir, des couleurs, des motifs. En fonction de la vibe, en fonction du moment et en fonction des gens que je vois, qu'est-ce qu'on fait, etc. Trop bien. Il y, y a une pièce que tu peux pas porter ou tu portes de tout Les ballerines. Ah oui, c'est grand classique. <rire> voilà, les ballerines où euh, je porte pas de chapeau. En tout cas, de... c'est la mode des bobs, etc. Je porte pas de chapeau. Ah ouais C'est pas... C'est pas son truc. J'ai pas trouvé le truc qui me fait vibrer en chapeau. Pas même les baklava du coup Non. non. Plus, hein. Mmh, mmh. Ok, t'as tes petites lunettes. Mais... C'est ça. Et de ton look, c'est quoi la pièce la plus chère et la moins chère C'est mon set couples. 
c'était 350 je crois. La moins chère je dirais que c'est mon sweet parce que c'était de la frite. Même si c'est un serveur d'Atchini, c'était je sais pas 3 ou 4 euros. Et dans la vie sinon qu'est-ce que tu fais Je bosse dans la finance. Ah oui <rire> non. non, je bosse dans la finance et euh, je suis vachement dans le monde de la mode à côté donc du coup on espère que ça deviendra quelque chose de spécifique et de principal. En ce moment c'est quoi tes 5 pièces favoris Des bottes à plateforme, qu'importe leur couleur euh, ou leur forme ou quoi que ce soit. Un gros manteau, alors une doudoune ou des manteaux de fausse fourrure, trouvé en fripe aussi du coup. Mes lunettes, on est 5 ou 6 paires maintenant donc du coup je change tout le temps de lunettes. Et les boucles d'oreilles. Il en manque un Oui. Il en manque un, les bagues. J'ai acheté celle-ci. Maintenant j'aime bien avoir euh, mes doigts déguisés. C a l 2 y p s o h t Salut, moi c'est Jean-Philippe, directeur artistique. Mmh. J'accompagne les marques, les agences. Mes lunettes c'est Tom Ford. Mon manteau c'est la marque 80s. Et je porte un full look de chez Wuyongmi. Le ouais. pants, la veste, le top, ouais. tout est de chez euh, Wuyongmi. Le show mmh. dont on, on, on sort. T'en as pas, c'est quoi Incroyable. Que ce soit le show, les, les looks, les looks étaient incroyables. Franchement, ils ont fait un taf de fou. Et euh, j'ai hâte que ça sorte parce que j'ai hâte de pouvoir les porter moi-même. Et euh, mes chaussures, c'est des campeurs là. C'est des amis à moi qui font ça. Ça s'appelle euh, Maison, 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 Maison. J'ai oublié le nom exact. Du coup, c'est toujours comme ça, le style euh, Ouais, c'est un style que j'ai approximativement tous les jours. Après, je mixe avec bien, bien d'autres choses. Mais ouais, c'est un, un look que je pourrais porter dans la vie tous les jours sans problème. C'est quoi tes 5 pièces du moment Mes 5 pièces du moment, ce beau manteau que j'adore. C'est dur de trouver des très longs manteaux pour les, les, les grands. Mes puddles, j'ai des puddles de chez Bottega. Une autre paire de chez Bottega, des, des, des loafers qui sont archi belles. Un jogging. Ah j'ai ouais un jogging, ouais. J'adore porter des jogging. Que j'essaye de ne pas mettre que d'une manière euh, juste cosy. On essaie de les styler un petit peu euh, d'une manière cool. Donc euh, un ensemble de jogging que de chez Camber, qui est archi, archi cool. Et, 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 et... La dernière, on va dire que voilà, c'est selon l'humeur le, 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 de la journée. C'est Finé. P-H-2-I-N-E. Je m'appelle Anna, je suis leader en mode et je suis aussi modèle à côté. Aujourd'hui, que du vintage en fait. Majoritairement Flipstar, pantalon, la jupe, quasiment tout en fait. Euh, les chaussures aussi, euh, friperie euh, relais. Enfin, vous savez, les bords relais, on met les gens. Euh, ma chapka aussi, j'en ai trouvé ouais, euh, un lot de deux en friperie, euh, une bleu ciel et euh, j'aime bien avec Paris et tout. Et Charbo aussi c'est friperie euh, Non mais je sais pas, je l'ai pris à quelqu'un donc je sais et... pas voler. Hein. <rire> c'est quoi une jupe ou c'est Ouais c'est une jupe en cuir. Ah, j'ai mis par aussi Ok et en dessous t'as un gilet que t'as aussi friperie. Un gilet en crochet, euh, comme okay. ça que j'ai aussi pris chez Fripsa. Ouais. Les bagues, ça c'est Shane, hein, j'ai un peu honte mais euh, <rire> j'achète pas ce fast fashion normalement mais juste pour les accessoires quoi. Ton style, tu l'écris comment bah Là, j'ai voulu faire un truc un peu color block, monochromatique, que du kaki. Mais euh, d'habitude, j'aime bien faire de, du layering, toujours de la seconde main. De ton look, ce serait quoi la pièce la plus chère et la moins chère Prix d'achat ou parce que j'ai quasiment tout payé 1 euro en fait. Sauf les ah, chaussures oui. que j'ai payé 15 euros, mais c'est tout. Ah ouais, donc ce serait ça en fait euh, le plus cher Je pense, oui, ah oui, je sais, en fait, c'est une marque italienne. Du coup, je les ai payés 15 euros en friperie, mais mmh. j'ai vu sur internet que c'est 250 euros à peu près. Euh, ah ouais, en neuf en fait. Et mes gants North Face, voilà, c'est peut-être ça aussi le plus cher. C'est mon gants qui... <rire> C'est pour ma caméra en fait. C'est quoi tes 5 pièces du moment C'est ce pantalon un peu techwear, du coup avec plusieurs poches un peu partout. J'aime bien le mettre sous des jupes ou euh, sous une robe, enfin pour faire des superpositions. Puis on peut resserrer aux chevilles, du coup j'aime bien. J'ai un bonnet jaune fluo que j'aime bien mettre euh, pour ajouter du peps sans mettre le nu. Après mes bagues, j'en mets beaucoup en ce moment. J'aime beaucoup aussi le, la maille. Je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de pulls en ce moment que j'ai trouvé en friperie aussi. Euh, des gilets, des pulls, des vestes. Euh, tout en maille, tout tricoté. Pareil, plein de bonnets, plein de gants. J'ai aussi une jupe bleue, bleu, euh, bleu roi, quoi. Enfin, bleu, bleu, bleu. Et euh, j'aime bien la mettre avec jaune flow, justement, euh, pour faire couleur complémentaire et contrastée. C'est Anna tiré du bas, ELR. My name is Gustavo. I'm wearing this balaclava from Temple and Rap Simon. This jacket from Zara. G-Star pants. They bought for Marcella. Yeah! Classic leather. Okay. Yeah. Cancel a little back. Puma gloves. Can I see the back? Yeah. Cool. And how would you describe your style today? Something <laughs> regular earth tone. Uh, Just simple, not too much uh, brighter. And what is the most expensive and the less expensive piece of your outfit? The yes. most expensive, mm -hmm. I think the shoes. Shoes? Okay. And the last, uh, jacket, I think. I paid in sales, I think, last year. 
And what do you do in life? I work in a hotel in Rome. I'm from Peru, but I live in Rome, Italy. Yeah. Is this your first time here in Paris? Yes. yes. Oh. And time. how do you find it? Uh, it was cool. <laughs> <laughs> I like it. Paris. A little cold today. I N D I G O U S U. I'm Sungju. This brand is Zara. And top of and pants is Migler. And then shoes is Korea brand, Hon Shinbar. And then bag is Rumeri. Madi? Lumeru. Lumeri? Lumeru. Ah, Lumeru? Lumeru? Ah, okay, okay. And how would you describe your style? What the kid? Fashion it is. I think it's more something like classic. Yeah. S E U N G J U U U U U U U U. That's it.